正直、市内療法のコースもいろんなところに行きましたけれども、審査、診断だけで、これだけの時間を費やすというのも初めてですし、やはり専門医といっぱいの違いはもうそこだと、一からやり直していきたいなと、痛感に思いました。大事な点としてはこのトゥーススルートを使うとその歯だけがあの圧力が加わる甲骨向かって噛んでる時に痛いのか噛み終わった後に痛いのかその2点もちゃんと調べる必要がありますあそうですねレントゲンは最後に見ろと先入観を抜きにしてまずそれを自分の中で整理した後でレントゲンをじっくり見るとその目を養わなくちゃいけないっていうのを痛感したんで。And that's why you will be looking for another canal. 実際根幹は見えないんですが、まあ、先生が言ったようになんとなくここにオーバーラップしてるところがあるのでこの部分はもしかしたら歯根の可能性があるということがサジェストつまり可能性が示されていると、まあ、そのような可能性を頭で考えてなければ、まあ、髄管があるっていう可能性も一つでしょうけどもクラックがあるっていう可能性も頭にちゃんと入れておかないと探そうとしなければ見つからないわけですから。正しい診断につながってこないむしろねテクニックばっか追求してても診断がちゃんとできないと意味がないので非常に良かったかなと思います。